Amiche e amici, in questa puntata dell'aperitivo non si canta come Sir Elton John. È ora dell'aperitivo. Col coach! Andiamo, c'è l'aperitivo. Col coach! Se non conoscete Elton John, vale anche per McCartney o Bowie, interrompete pure il video, non vi voglio come spettatori. Sto scherzando, soprattutto in un'epoca di tale smarrimento, sono favorevole promotore delle redenzioni. Pensate a un ragazzo tolto dalla via della peggior trepe portato sulla strada di Battisti, che poi all'estero non funziona così. Così. La trap non è quasi tutta sciacquatura di piatti come in Italia, se influenza artisti come Thundercat, Childish Gambino, Kendrick Lamar. Anche in Francia va molto meglio. Vabbè, altre puntate. Ritornando a Elton John, vi concedo il biopic che prende il titolo del brano che andrò a cantare, Rocket Man, rarissimo caso di film biografico musicale di una qualche utilità nel trasmettere l'artista, la sua musica, la sua visione, la genesi, interessante come viene colta la collaborazione fondamentale con il suo paroliere storico Bernie Topping. La voce di Sir Elton, limitiamoci al brano in questione, considerando la vastità dell'opera dell'artista, attivo dai primi anni 60, più di 30 dischi all'attivo, tantissimi generi racchiusi nella sua musica, infinite collaborazioni con tutti i grandi, una vocalità multiforme soprattutto che si sviluppa nell'ar- nell'arco degli anni. Rocket Man, brano del 72. Non può non ricordarci l'astronauta Major Tom della Space Oddity di Bowie, con questa solitudine cosmica, metafora fantascientifica che l'artista rivolge a se stesso, rappresentando un'autoesclusione, un'emarginazione, un allontanamento dal mondo reale, forzato voluto, costretto, pur sempre sofferto. Il genere a star stretti pop rock, la voce, mi viene in mente quando la Callas chiedeva di Stefano cosa pensi della mia voce e lui rispondeva quale delle tante. Ci sono presenti tantissime qualità vocali, infiniti nodi tecnici, uno in particolare che lui risolve, interpreta, non si canta nemmeno come se stessi, diversamente nell'arco degli anni andiamo a sentire. And I'm gonna be high. Direi eclatante la differenza timbrica a 25 e a 55 anni, nello specifico anche di estensione, il passaggio in si bemolle non lo fa più, rimane sul fa, timbrone fighissimo, risolve, soluzione baritonale, nessun tipo di problema. Il cambiamento di questo artista, la mutazione vocale dovuta o voluta, mi dà lo spunto per evitare un'analisi vocale fine a se stessa, assolutamente inutile dal punto di vista di chi deve interpretare il brano. Cioè, dagli anni 80, a metà anni 80, La voce di Elton John è mutata decisamente in senso baritonale anche come estensione. Certi acuti non li fa più. Nessun tipo di problema, ha sempre trovato delle soluzioni fighissime anche con questa vocalità diciamo più scura e con un po' meno estensione. 
precedentemente si sarebbe fatto fatica a definirlo un tenore drammatico, direi quasi un tenore brillante. Bene, tutta questa pippa nel definire la vocalità di Elton è utile per la tua interpretazione, non sarebbe il caso di focalizzarci su quelle che sono le tue capacità, intenzioni, la tua vocalità, i tuoi punti forti o deboli. Di più, una volta analizzato lui, abbiamo visto piuttosto dura da incasellare quale Elton, una volta analizzato te, non siete immediatamente sovrapponibili. Bisogna vedere la resa reale delle tue emissioni nel brano che vai ad affrontare. Farò un esempio su di me. Il passaggio fa si bemolle nel disco Elton lo fa sicuramente in falsetto, ma non quello arioso americano o sfiatato tipo il mio. Ah! Il suo è un suono bello tondo, altamente risonante, una presenza tale che dal vivo, adduzione perfetta, ti viene quasi il dubbio che vada in mix, cioè qualcosa di un po' più consistente. Falso problema, dobbiamo vedere cosa possa funzionare su di me. Quindi il mio falsetto qui non suona. Più alto ha un po' di brillantezza, ma qui no, quindi devo adottare un'altra soluzione. Sparo una bomba. And I'm gonna be time. Tematicamente non ci sta proprio tanto e la vedo piuttosto dispersiva anche a livello di fatica. Proviamo un'altra soluzione ancora. Che soluzione adotto io per alleggerirmi, visto che il mio falsetto per cause naturali non migliorerà in tempi utili nemmeno cambiando sesso o convertendomi al buddismo? La mia soluzione, la conoscete già, è quella di creare una leggera distorsione intonata che alleggerisce il mio suono, mi rende più agile e soprattutto rende potabile quello che devo affrontare. And I'm gonna be Quindi, qui e ora la soluzione è questa. She packed my bags last night per flight Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high As a kite by then I miss the earth so much i miss my wife It's lonely out in space On such a timeless flight And I think it's gonna be a long, long time To touch down brings me round again to find Another man that think I am at home Oh no, no, no I'm a rocket man Rocket man burning on his fuse up there alone And I think it's gonna be a long, long time To touch down brings me round again to find Another man that think I am at home No, oh, no, no, no Yeah, I'm a rocket man Rocket man burning on his fuse up here alone Mers ain't the kind of place Raise your kids In fact, it's cold as hell And there's no one there to raise them 
If you did I know the science I don't understand It's just my job For days a week Rocket man A rocket man And I think it's gonna be a long, long time To touch down brings me right again to find Another man that think I am at home Oh no, no, no I'm a rocket man Rocket man burning on his fuse I'm here alone And I think it's gonna be a long, long time To touch down brings me round again to find Another man that think I am at home Oh no, no, no yeah, I'm a rocket man Rocket man burning on his fuse out here alone And I think it's gonna be a long, long time And I think it's gonna be a long time And I think it's gonna be a long, long time And I think it's gonna be a long, long time Se ti è piaciuto non si canta come, convertiti all'aperitivo, metti un mi piace, iscriviti al canale, alla prossima!